Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, yakinilah hal ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah kisah sambungan yang terjadi seperti sebuah garis lurus. Seperti sudah ada yang mengatur semuanya. Dalam kepercayaan saya, dia Allah yang maha besar mengatur semua jalan sesuai dengan providensianya. Inilah yang membuat saya kagum kepada dia, bahwa dia mengatur jalannya sejarah dunia dan sejarah hidup saya secara rapi. Saudara, burung pipi tidak akan jatuh dari pohon tanpa sepengetahuannya. Ribuan tahun lalu Allah pernah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Isa sebagai korban bakaran. Allah menyuruh Abraham naik ke Bukit Moria untuk menguji iman Abraham. Apakah dia akan taat? Perintahnya jelas, bunuh Ishak dan taruh di mesbah sebagai korban untuk menyenangkan hati Allah. Abraham taat. Ternyata bukan Ishak yang dibunuh, tetapi Allah menyediakan binatang korban di sana. Abraham berkata, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Genesis 22:14, King James Version. Jehovah Jireh artinya Allah menyediakan. Jehovah Jireh juga berarti sebuah mesbah korban bakaran di Bukit Moria. Seribu tahun kemudian, kelihatan seperti sebuah kebetulan. Raja Daud membeli sebidang tanah dari Aurauna, orang Yebus. Nah, orang Yebus adalah suku Kanaan yang menempati Yerusalem sebelum orang Israel. Waktu itu orang Israel terkena tula yang berat dan Raja Daud bermaksud mendirikan mesbah Tuhan di tanah yang dia beli dari Arauna orang Yebus. Anda tahu tanah itu letaknya di mana? Persis di tempat di mana dulu Abram pernah mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran dan di tempat di mana Abram pernah berkata Jehova Jireh. Lalu setelah Daud meninggal, Raja Salomo anaknya mendirikan Beit Ha Elohim di tanah yang pernah dibeli ayahnya dari Arauna, orang Yebus. Kelihatan lagi seperti sebuah kebetulan. Tahun 957 sebelum masehi, bait yang megah itu diselesaikan oleh Salomo tepat di Bukit Moria di mana Abram pernah berkata, Jehova Jireh. Sebelum bait Allah dibangun, tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah diangkut kemana-mana. Di dalam tabut itu juga ada dua loh batu yang berisi sepuluh perintah Allah yang diterima oleh Musa di Bukit Sinai. Setelah bait Allah dibangun permanen, tabut perjanjian dan dua loh batu, sepuluh perintah Allah disimpan di ruang Maha Kudus. Bait Allah ini juga disebut Solomon Temple atau bait Allah yang pertama. Tapi masih ada kebetulan-kebetulan lainnya, saudara. Yakub anak Ishak sebenarnya pernah membangun mesbah Tuhan di atas batu di mana ayahnya dulu dipersembahkan sebagai korban, yaitu di Bukit Moria. Kebetulan ini juga terjadi waktu malam hari Yakub bermimpi melihat tangga yang ujungnya sampai ke surga. Salah satu batu yang dipakai Yakub untuk tidur menjadi batu penjuru waktu Yakub membuat mesbah di tempat yang sama dulu opanya Abraham pernah berkata Jehova Jireh. Pada waktu pemerintahan Yosia yaitu raja yang membawa pembaharuan kepada bangsa Yehuda sebenarnya sudah ada perintah bahwa semua penyembahan harus berpusat di bait Salomo atau bait Allah yang pertama dan itu terjadi tetapi raja pengganti sesudah Yosia 
membawa orang Israel melakukan dosa besar dan melupakan Tuhan. Tahun 586 sebelum Masehi Bait Allah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II sesuai nubuat Nabi Yeremia dan orang Israel harus dibuang ke Babel. Tahun 539 sebelum Masehi Raja Cyrus dari Persia mengalahkan kerajaan Babylon. Raja ini baik hatinya dia mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Saudara, pada tahun 515 sebelum Masehi, Bait Allah yang kedua dibangun kembali di tempat yang sama yaitu di Bukit Moria. Pada tahun 1607 sebelum Masehi, Antiochus IV Epiphanes, Raja Sirian menajiskan bait suci ini dan memerintahkan untuk mempersembahkan korban kepada Dewa Zeus di altar yang dibangun khusus untuk dirinya. Dialah raja yang berusaha menekan orang Yahudi sehingga menimbulkan pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Saudara, sesudah itu Bait Allah terus mengalami tekanan karena pemberontakan dan perang sampai tiba masa pemerintahan Raja Herodes, Raja Yudea. Herodeslah raja yang membangun kembali Bait Allah sehingga terkenal juga sebagai Bait Herodes. Pembangunan Bait Allah itu terjadi selama 46 tahun. Bait Allah ini diperluas dua kali lipat menjadi pusat kegiatan orang Yahudi lagi sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pengajaran, dan sebagai tempat pengadilan. Tapi karena pemberontakan orang Yahudi terhadap orang Roma sejak tahun 66 menyebabkan Bait Allah dibakar dan dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Inilah akhir sejarah dari Bait Allah dan kota Yerusalem. Sesudah itu mulailah periode gereja Kristen sampai tahun 600 14 Masehi bangsa Persia kemudian menjajah Yerusalem membunuh penduduknya dan menghancurkan bangunan-bangunan gereja di sana. Tahun 638 orang muslim di bawah pimpinan Umar Khalib menaklukkan Yerusalem. Di atas reruntuhan Bait Allah orang muslim membangun The Dome of the Rock atau Muslim Shrine dan Masjid Al-Aqsa. Saat ini hanya tersisa puing-puing reruntuhan Bait Allah. Di tempat inilah setiap hari orang Yahudi berdoa. Itulah sebabnya tempat ini dikenal sebagai Wailing Wall. Tembok ratapan. Nama lainnya adalah Western Wall. Kalimat awal saya tadi berkata, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Percayakah Anda akan hal ini? Semuanya terjadi seizin Tuhan. Sampai hari ini Allah masih berdaulat. Saya mengatakan ini untuk mengingatkan Anda bahwa Allah adalah pemilik sejarah. Dan dia yang memegang sejarah. Sejarah akan terjadi tepat sesuai apa yang Allah tahu. Allah tidak pernah punya rencana B atau rencana pengganti. Karena dia tahu akhir atau ujung dari segala sesuatu. Dia adalah Alfa dan Omega. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Dia yang memulai, maka dia juga bisa menyelesaikan. Sebagai manusia normal, hati saya menangis. Melihat penderitaan orang Israel yang setiap hari merindukan untuk membangun baik Allah mereka. di atas Batu Moria atau Batu Jehova Jireh. Bahkan ada cerita begini, saudara. Di bawah Batu Moria ada sebuah gua kecil di mana kita bisa mendengar suara orang-orang yang sudah mati bersamaan dengan suara River of Paradise. Saya tidak tahu kebenaran cerita ini. Ini adalah legenda yang berkembang di kalangan orang-orang. Tapi benar, saudara. Tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Tidak ada kejutan bagi Allah. Dia sudah tahu semuanya. Saya tidak tahu 
tentang hidupmu. Tetapi dalam hidup saya, saya sudah melihat tidak ada yang kebetulan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Alam memimpin dari satu kebetulan kepada kebetulan lainnya menurut pikiran saya. Bagi saya itu adalah kebetulan. Tetapi bagi Allah itu adalah rancangan yang pasti. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya ingin mengucapkan salam gereja perjanjian baru Maranatha. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Salam dari Sydney. Blessings.